Hi everyone, Patty Ellsbury with Acrylic Art Painting, sharing in English and Spanish. Hola, hola a todos, Patty Ellsbury con Acrylic Art Paintings, compartiendo en inglés y español. One of my major concerns is that my viewers won't be able to find the ingredients I use in my formulas in their own countries. Una de mis preocupaciones mayores es que las personas que me acompañan, que me siguen, no puedan encontrar los ingredientes que yo uso con mis fórmulas. Until I found this one. This is for you guys. Hasta que encontré esta y es para ustedes. I have my craft paints already in the cups to save time. Tengo mis pinturas de manualidades or, uh, ya listas en, las, en los vasitos para ahorrar tiempo. So I'm just adding my soapy water, which is just this whole bottle of water with four drops of our good old friend Dawn. Um, lo que estoy usando aquí en esta agua es toda esta botella llena de agua con cuatro gotitas de jabón líquido Dawn. Okay? That's it. No silicon, nothing else. Solamente eso. No, no, no le estoy echando silicona, no le estoy echando nada más. Solo el agua. El agua es jabonada. So I have my copper here and we need to add water little by little until we achieve the right viscosity, okay? Metallics are already more fluid than other uh, paints, but nevertheless, we still need to add a little water. La, los metálicos son más fluidos que las otras pinturas, pero aún así tenemos que asegurarnos que tenemos la consistencia correcta. Okay, so I'm just gonna add a little bit more, un poquito más, eh? and and we add water just a little at a time. We don't add. Oh, okay, there we go. We don't add that much at once. Y le agregamos el agua un poquito a la vez. No la agregamos toda de una vez. Okay, so I'm just gonna mix this off camera and I'll be right back. Voy a mezclar todas las pinturas y ya regreso. Okay, my colors are mixed and I just wanted to show you the viscosity. Ya que mis colores están mezclados, quería enseñarles la viscosidad, okay? So I have my paints mixed to the right viscosity and I'm just gonna start pouring one little at a time. Tengo ya mis pinturas listas, preparadas en la dirección correcta y solamente las voy a mezclar. I'm not going to use the whole tile, guys, just so you know, because this is a test. So I'm just going to use the paints, whatever paint I have here, and whatever comes out, and I'll tilt it till it goes no further. Um, solamente les quería mencionar de que eh, esta es una prueba así es que no voy a llenar todo el todo el azulejo así es que hasta donde se estira la pintura hasta ahí no me llego okay so now you can see it in here I'm just gonna give it a little swirl just because and let's see where we go with this ready as we work on this, I would like to express my sincere appreciation to Annie's Art Studio for sharing her formula with us. Mientras hacemos esto, uh, me gustaría expresar mi más sincera gratitud Let's see where a this takes Annie's us. Art vamos Studio, a ver hasta dónde este nos canal esto. que Annie ha compartido su fórmula con todos nosotros. I'm going to add her the link to her channel on in the description box in this video for you guys to check her out. It's in English. Um, voy a poner la, el enlace al canal de Annie. Es en inglés. 
en la descripción en este video. And now I'll show you the dry piece. Y ahora les voy a mostrar la pieza seca. All right, guys. So this is the dry piece. Ok, chicos, esta es la pieza ya terminada. As you can see, I used all of the uh, scrapings of the paint to finish the corners. Como pueden ver, usé todo lo que tenía en el, en el vaso para poder rellenar las esquinas. Um, not exactly my favorite uh, color combination, but after five tries, this is all the paint I had left and I refuse to buy more if I don't have any a 40% discount coupon from Michaels. Um, no es exactamente mi combinación de color perfecta, pero después de cinco pruebas, me quedé sin pintura y no voy a ir a comprar más pintura si no tengo un cupón de 40%. Um, anyway, but as you can see, I don't know if you can, but I like how the copper uh, shows up through the through the painting now that is dry. Y la otra cosa que les quería mostrar era cómo el, el color cobre se refleja también, se ve, se ve brillante. No sé si ustedes lo puedan ver, pero resalta. Um, the next thing I wanted to point out was the sales. If there's anything in this formula, guys, it doesn't move as much and the sales just stay. I know there have um, not not too many sales, but again, you know, this is just um, a test. Um, una de las cosas que les quería mencionar es que um, las celdas aquí, um, miren como, como se son bien definidas y aunque son pocas, um, no se mueven mucho después de que uno termina de, de mover la pintura. The other thing I wanted to show you was Um, in the video, you saw me using a torch. Well, I made this one. This was my very, very first try. En el video, ustedes me vieron usando una antorcha. Pues esta fue mi primera prueba. Y esta la hice sin antorcha. This one has absolutely no torching at all. So you can use both ways. The reason I used the torch in that one and not in this one is because I let the the color sit and that one I did not and it had a lot of bubbles. Um, la razón por la que usé antorcha allá y no aquí es porque aquí dejé los colores reposar y en la otra no. Entonces tenía un montón de burbujitas. So if this video was useful to you in any way, please show me some love and if you have any comments or questions, ask me in the comments below. Si este video les sirvió de una u otra forma, regálenme un poquito de cariño y si tienen preguntas, háganmelas en, en, el, en el espacio de, de preguntas y comentarios. I wanted to invite everybody to come and join us in our brand new group, Acrylic Art Paintings Group on Facebook. It's in English and Spanish, just like my videos. Quería invitarlos a que nos acompañen y vengan a compartir en nuestro grupo de Facebook, Acrylic Art Paintings Group. Es en inglés y español igual que mis videos. So, till next time, guys. Keep pouring. Hasta la próxima. Sigamos pintando.